এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে ডিফারেন্সিয়েশন গুলো করেছি সেগুলো ছিল ব্যাক তো ফাংশনের ডিফারেন্সিয়েশন অর্থাৎ এক্সপ্লিসিট ফাংশনের ডিফারেন্সিয়েশন এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে ব্যাক তো বা এক্সপ্লিসিট ফাংশন বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি ব্যাক তো বা এক্সপ্লিসিট ফাংশন হচ্ছে ওই সব ফাংশন যেগুলো y ইকুয়াল ফাংশন অফ x আকারে অর্থাৎ y কে x এর মাধ্যমে সরাসরি প্রকাশ করা সম্ভব যেমন y ইকুয়াল x স্কয়ার প্লাস 7 তো এই ধরনের ডিফারেন্সিয়েশন করা খুব সহজ যেটা আমরা আগের পর্বগুলোতে করেছি এখানে আমরা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে dy by dx ইকুয়াল x স্কয়ার ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে 2x এবং 7 এর ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে 0 তো 2x প্লাস 0 মিলে এর মান হচ্ছে 2x তো সব সময় আমাদেরকে ব্যক্ত ফাংশন দেওয়া হবে না মাঝে মধ্যে অব্যক্ত ফাংশনের ডিফারেন্সিয়েশন করতে হতে পারে তো এরকম একটি উদাহরণ আমরা শুরুতেই দেখে নিতে চাই এখানে লক্ষ্য করুন এই ক্ষেত্রে আপনি y কে সরাসরি x এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবেন না তো এই ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে যে y কে x এর একটা অজ্ঞাত ফাংশন চিন্তা করে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হয় এই ধরনের প্রবলেম সলভ করার কিছু প্রসেস আছে যেটা হচ্ছে যে বাম এবং ডান পক্ষে প্রতিটি উপাদানকে আলাদা আলাদা ভাবে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে তো সেটা শুরু করা যাক এখানে আমি উভয় পক্ষে প্রথমেই dx নিয়ে নিলাম এরপর যেটা করব সেটা হচ্ছে যে প্রতিটি উপাদানকে আলাদা আলাদা ভাবে ডিফারেন্সিয়েশন করব যেটা ddx অফ u প্লাস v সূত্র থেকেও আমরা বুঝতে পারি এরপর লাইনটাই হচ্ছে ইন্টারেস্টিং লাইন লক্ষ্য করুন ddx অফ x স্কয়ার এর মান হচ্ছে 2x তো এটা আমরা আগেই শিখেছি মূল পার্টটা হচ্ছে এই অংশটুকু অর্থাৎ ddx অফ y স্কয়ারটা যেভাবে করতে হয় সেটা নিয়েই আসলে আজকের এই মূল আলোচনা ddx অফ y স্কয়ার আমরা যখন করব আমরা আবারো শুরুতে বলা কথাগুলো একটু মনে করে নিতে চাই y কে আমরা x এর একটা অজ্ঞাত ফাংশন বিবেচনা করছি তো এই ক্ষেত্রে আমরা মূলত একটা চেইন ডিফারেন্সিয়েশন করব অর্থাৎ ddx অফ x স্কয়ার এর মান যেমন 2x ছিল সেরকম ভাবেই ddx অফ y স্কয়ার এর মান হবে 2y কিন্তু এর সঙ্গে সব সময় একটা dy by dx গুণ করতে হবে অর্থাৎ যখনই আপনি y এর কোনো কিছুকে ডিফারেন্সিয়েশন করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই একটা dy by dx পাশে গুণ করে রাখতে হবে আর এই ক্ষেত্রে তো ddx অফ y কে সরাসরি dy by dx লেখা হয়েছে ওকে আমার নেক্সট কাজটা হবে dy by dx যুক্ত যে পদগুলো আছে সেগুলোকে একত্র করা এবং বাকি পদগুলোকে অন্য পক্ষে নেওয়া ওকে তো আমি সেটাই করলাম এই dy by dx কে এই পক্ষে নিয়ে আসলাম এবং এই 2x কে ডান পক্ষে নিয়ে গেলাম এবার আমি dy by dx কমন নিব তাহলে আমি পাচ্ছি dy by dx 2y 1 2x এবার আমি জাস্ট 2y 1 কে ডান পক্ষে নিয়ে যাব তো এই হচ্ছে আমার ডিফারেন্সিয়েশন অর্থাৎ আমি dy by dx বের করে ফেলেছি ওকে আমরা আরেকটি উদাহরণ দেখতে পারি x cos y plus y cos x equal 1 होले dy by dx এর মান কি এই ক্ষেত্রেও একই কথা y কে আমি সরাসরি x এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারছি না এই কারণে y কে x এর একটা অজ্ঞাত ফাংশন চিন্তা করে আমি ডিফারেন্সিয়েশন করব ওকে তো প্রথম লাইনটা সম্পর্কে বলার বিশেষ কিছু নেই আমি পরের লাইনে চলে যাচ্ছি এখানে লক্ষ্য করুন যে ddx অফ uv সূত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে প্রথমে x কে আমি কনস্ট্যান্ট চিন্তা করে ddx অফ cos y লিখলাম এবং এরপর cos y কে কনস্ট্যান্ট চিন্তা করে ddx অফ x লিখলাম এরপরের পার্টটুকু সেই এবং ddx অফ 1 এর মান হচ্ছে 0 এই ক্ষেত্রে x কে আমি সরাসরি এখানে লিখে নিলাম এরপরের পার্টটা হচ্ছে ddx অফ cos y y এর ক্ষেত্রে হবে माइनस sin y माइनस sin y এবং এর সাথে আমাকে অবশ্যই একটা dy by dx গুণ করতে হবে কারণ আমি y এর কোনো কিছু ডিফারেন্সিয়েশন করছি ওকে এরপরের টার্মটা খুব সহজ কারণ এখানে cos y আছে কনস্ট্যান্ট আকারে এবং ddx অফ x এর মান 1 1 কে cos y দিয়ে গুণ করলে সেটা cos y ই থাকবে এরপরের টার্মটাও সহজ কারণ এখানে y আছে কনস্ট্যান্ট আকারে সেই y কে আমি এখানে লিখেছি এবং ddx অফ cos x এর মান হচ্ছে -sin x যেটা আমি এখানে লিখেছি 
এর পরের পার্টটা নিয়ে আসলে বিশেষ কিছু বলা নেই কজ এক্স এখানে সরাসরি চলে এসেছে এবং ডি ওয়াই বাই ডি এক্সটা আমি এখানে রেখেছি এবার আমাকে জাস্ট আগের মতোই করতে হবে যে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স যুক্ত পদগুলোকে একত্র করব এবং বাকি পদগুলোকে অন্য পক্ষে নিব যেটা করার জন্য আমি প্রথমে এই লাইনটাকে উপরে তুলে নিয়েছি দেখো আপনার বোঝার সুবিধার্থে এরপর লাইনে আমি জাস্ট ডি ওয়াই বাই ডি এক্স কবর নিয়ে নিলাম এবং বাকি পদগুলোকে অন্য পক্ষে নিয়ে নিলাম এরপর জাস্ট এই পার্টটুকুকে রাইট হ্যান্ড সাইডে যদি নিয়ে যাই তাহলে আমি আমার ডি ওয়াই বাই ডি এক্স পেয়ে যাব ওকে এবার একটি কথা না বললেই নয় সেটা হচ্ছে যে এই ধরনের প্রবলেমে অনেক সময় সংখ্যার জায়গায় এরকম কোন একটা কনস্ট্যান্ট দেওয়া থাকে লাইক সি স্কোয়ার অর্থাৎ আগে আমরা যে অঙ্কটা করেছিলাম সেখানে রাইট হ্যান্ড সাইডে ওয়ান ছিল এখানে সি স্কোয়ার দেওয়া হলো এবং অনেকেই এই পার্টটাতে গুলিয়ে ফেলে কারণ ওয়াইয়ের ডিফারেন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সেটাকে চেইন রুলের মাধ্যমে ফেলেছি কিন্তু ওয়াই বাদে অন্য কিছু যদি থাকে সি ই এফ জি এইচ যাই থাকুক সেটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট এবং তার ডিফারেন্সিয়েশনটা হবে জিরো ওকে তো এই ছিল আমাদের অব্যক্ত ফাংশন বা ইমপ্লেসিভ ফাংশনের ডিফারেন্সিয়েশন এটা বিশেষ কঠিন কিছু নয় জাস্ট প্রসেসগুলো মেনটেন করলেই খুব সহজেই এগুলো সলভ করা সম্ভব পরবর্তী ভিডিওতে আমরা কথা বলবো পরামিতিক ফাংশনের ডিফারেন্সিয়েশন নিয়ে আমাদের সাথেই থাকুক